oi gatas, garotas, tudo oi. bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez gravando vídeo pra vocês. Hoje eu decidi fazer um vídeo um pouquinho diferente com o tema decoração. Bom, hoje uh, eu vou mostrar pra vocês os meus 5 itens favoritos de decoração. São itens que eu acho que deixam a casa um pouco mais uh, alegre, um pouquinho mais sofisticada. Uh, são itens da minha sala e são itens do meu quarto. Se você tá aí tentando, começando a decorar o seu quarto, pra fazer um projeto, né? Tá tentando dar uma mudada e deixar o seu quarto, a sua sala, o ambiente da casa que você mais gosta do seu jeito, acompanha esse vídeo que eu tenho certeza que eu vou dar dicas com objetos super bacanas que vocês conseguem encontrar em qualquer lugar. Vamos conferir? O primeiro item que eu quero mostrar pra vocês é um item que eu adoro, que é um castiçal. Então é este castiçal aqui. Eu comprei esse castiçal no final do ano passado, quando eu tava decorando, redecorando aqui o meu quarto. Gente, ele é um castiçal todo em aço inoxidável. Ele tem essa cúpula que fica é, mais... Deixa eu colocar mais próximo aqui pra vocês verem. Então ele tem essa cúpula aqui, ó, que fica aberta e você consegue retirar, né, você pode utilizar de outras maneiras também. E ó, aqui dentro fica a velhinha, então dá pra utilizar assim também, ó. Eu já utilizei assim, é super bacana pra fazer fotos. Você coloca, deixa a vela aqui, ó, e coloca aqui. E o que é legal desse castiçal? Eu tenho dois, eu tenho um, um, um de cada lado aqui das cabeceiras da cama. O que é legal é que ele te proporciona um jogo de luzes com essas pedrinhas aqui de biju, sabe? Então, durante a noite fica um efeito, imagina o um efeito, né? Eu comprei num bazar aqui na minha cidade, nessas lojas que vendem artigos de papelaria, artigos de decoração. Eu paguei muito barato nesse castiçal. Eu acho que eu paguei uns 15 reais, é, 15 reais e 90, 16 reais. Então foi muito barato. Por quê? É, é algo sofisticado, é algo super bonito. Como a decoração aqui do quarto é prateada, dourada, eu acho que vale muito a pena você investir em objetos simples, porém delicados e que vão te trazer uma sofisticação a, na junção dos seus, dos seus objetos, dos seus elementos de decoração. Então, acho que vale super a pena você utilizar o um abajur, um castiçal. Eu tenho outro castiçal aqui, mas como são só cinco itens, eu não pude mostrar ele para vocês. Então, super bonitinho esse daqui. Também da decoração do meu quarto, que eu acho que fica divino, super lindo, é esse espelho aqui, olha só. Então, olha o espelho, gente, ó, de plástico, tá? E ele tem o lado aqui pra... aumenta três vezes... E o lado normal, então é super bacana quando vai fazer uma make, assim que você precisa realmente estar tá olhando mais pertinho na área dos olhos. Eu comprei ele lá no 25 de março, depois lá no blog eu vou deixar direitinho o nome das lojas e o preço que eu paguei. Esse daqui, gente, eu não lembro ao certo quanto eu paguei, mas eu acho que deve ter sido uns 9, 10 reais. Foi bem baratinho mesmo, tanto que eu comprei uns três pra colocar aqui no quarto, porque fica lindo na decoração. Então você imagina... Você colocar na decoração, né, um espelho e você colocar o castiçal também fica super bacana. Então ele é um espelho assim, mais estilo princesa, né, fica uma coisa mais elegante no quarto, uma coisa bem sofisticada. Eu acho que vale muito a pena investir em objetos assim, né, tem esse estilo mais provençal, todo trabalhado, né, parece uma... Uma bandeja, né, de, de prata, as bordas, assim. E realmente, gente, de longe, parece um espelho de prata mesmo, né? Então ele tem aqui a base, o pedestalzinho. Fica bacana pra você pôr na penteadeira. Fica bacana pra você colocar na prateleira do quarto. Até na sala, gente, eu arriscaria colocar, porque eu acho que fica super válido e fica super bacana. Próximo item de decoração... Peraí que o celular tá tocando aqui. O próximo item de decoração, gente... É um item que hoje tá muito em alta, é uma tendência aí na parte de decoração, né, nos objetos. É este quadro aqui. Gente, eu sou apaixonada por esse quadro. Então, ele é, ele é um quadro bem grandão, ele é lá da Top Stock. E, gente, aqui, ó, tem uma, uma fotografia que foi tirada... Obviamente por um fotógrafo, né? Ele é o, o Mário de Biasi. E é uma foto de, de Nova York, de uma das 
das ruazinhas de Nova York. E ela foi tirada em 1955. E é lindo esse daqui. A gente não pregou na parede. Eu, eu quando fui fazer a decoração lá da sala, optei por não pendurar na parede. Fica na parte do rack, assim, junto com alguns outro, outros itens de decoração. E acho que fica super bacana quando você tem um quadrão grande, você não pendura na parede, você deixa ele meio jogadinho na sala. Fica uma coisa muito urbana, né? Uma coisa... Você pode fazer aquela coisa... Ah, a minha sala ela é mais clássica. Você joga um quadro desse daqui, ela fica uma coisa mais urbana. Por quê? Você tem uma foto que realmente foi tirada por um fotógrafo no determinado ano. E de uma cidade, então realmente remete isso de uma coisa urbana. Gente, esse quadro ele é muito lindo. Uh, como eu falei, ele é lá da Tox Talk, tô vendo o preço aqui. Ele custou R$69,90. E a Tox Talk tem quadros super bacanas. Se você não quiser comprar o quadro já com a imagem, você compra somente a sua moldura e você vai lá, imprime a sua, a sua imagem, a sua foto e coloca no quadro. Então é super importante essa dica, se você quer dar personalidade para o ambiente da sua casa com as suas fotos ou com fotos impressas da internet, uh, coloque em quadros, tá? Que isso traz uma personalidade, uma personalidade muito bacana de quem você é ali dentro da sua casa. Fora que você colocar quadros, fotos, mostra momentos da sua vida, é, momentos eternizados ali de uma viagem ou de uma festa que você foi. Então é uma dica divina para vocês colocarem aí na casa de vocês. Quarto item, gente, fui eu que fiz, tá, esse, esse item aqui. Uh, então, olha só, eu fiz essas duas garrafas aqui, então eu... Gente, eu fico super orgulhosa de contar isso aqui, tá? É, então, são essas duas garrafas aqui, então elas são um, um parzinho, né, de garrafas, claro. E essa aqui são duas garrafas de vinho, acho que são da mesma marca. Aquela... Uma vez eu tava folhando uma revista e eu vi uma designer... Ela pegou duas garrafas, uma ela modelou dentro do forno e a outra não. E ela colocou pra vender por um preço absurdo. Por quê? Porque ela era designer e ela assinou. E eu falei, não, gente, que, que é isso, né? A gente fica comprando vaso, a gente gasta uma super grana com itens de decoração. Sendo que muitas vezes itens que vão pro lixo, né? Que hoje é muito, isso acontece muito, você reutilizar uma coisa que ninguém daria mais valor. Que são garrafas. A quantidade de garrafas que você encontra hoje... Rua, até mesmo no lixo, né? Sou super lixeira mesmo, pego mesmo do lixo esses itens. Então, olha só, é, eu passei uma tinta, passei tinta vitral do lado de fora das garrafas. São quadradinhos que eu comprei. E aí, como nessa garrafa que eu deixei ela toda preta, eu decidi colocar nela toda e aqui na, na boca dela. E na outra eu só coloquei aqui, então ficou um parzinho super bacana. É, gente, eu acho que fica lindo você fazer isso Você comprar espelhinho pra você colocar na garrafa também Ou até mesmo pra você realmente utilizar de vaso Aqui, no caso, na minha sala Fica próximo do quadro que eu mostrei aqui pra vocês Meu celular caiu Deixa ele no chão E fica muito bacana, gente O efeito fica lindo Você pode trabalhar com outras cores Fazer garrafa branca, fazer uma garrafa é, um pouquinho transparente, um pouco mesclada Aqui em casa tem várias garrafas A gente já fez luminária com garrafa também Com garrafão de vinho E gente, o efeito fica ou não fica super bonito? Fica lindo, né? E por último Um item de decoração que foi a minha mãe que fez Então olha só Fica o par das garrafas Então é uma bandeja Preta de madeira E de MDF e a minha mãe colocou essas quatro, esses quatro, essas quatro tacinhas aqui de cálice, olha só que bonitinho, que é pra você tomar licor, que essas tacinhas elas são lá na Toque Stock, deixa eu ver se tem o um preço. Se eu não me engano elas custam 13, 14 reais, alguma coisa assim. É. E a bandejinha tem a mesma proposta das garrafas, é, então a minha mãe ela pintou a bandeja de preto e ela colocou esses, esses quadradinhos brilhosinhos aqui por metro, nas bordas da bandeja. E aqui na parte de baixo, ela também colocou pezinhos. Pra bandeja ficar claro um pouquinho mais alta. Então, gente, fica super lindo. Então, ficam as tacinhas aqui. E as garrafas, assim, aqui atrás. Então, dá a impressão... Deixa eu só mostrar pra vocês como fica. Vou colocar só duas aqui, senão eu derrubo. Então, dá a impressão, realmente, que é um joguinho. Olha só que bonitinho que fica. Olha que lindo que fica. Né? Então, dá a impressão, realmente... 
de um joguinho, gente, ficou uma graça. E eu fiz isso daqui um ano depois, a minha mãe fez, teve a ideia de fazer as bandejas. Então as garrafas ficaram solitárias por um, um ano aí sozinhas. Mas, gente, olha só, é uma ideia super bacana, uma ideia super barata, que é do arsenal aqui da minha mãe. Minha mãe tem super ideias, tem outras bandejas que ela fez, mas eu acho que essa aqui é o que eu mais gosto, porque acabou fazendo conjunto com, com as garrafas. E fica lindo na né, decoração. Eu adoro preto pra decoração, branco, dourado, prateado. Eu gosto muito de sofisticação, mas eu acho que se for tudo branquinho, fica bem melhor, fica bem mais, mais clean, né, mais light... E então, esses dois últimos itens foi a minha mãe que fez, então, e, e as tacinhas lá da Talk Stock, que eu vou deixar depois o preço direitinho, uh, o site lá da loja, pra vocês conferirem. Bom, meninas, esses foram os, cinco, os meus cinco itens favoritos de decoração. Eu espero ter ajudado vocês, espero ter dado ideias, inspirações pra vocês poderem fazer aí na casa de vocês. Futuramente, eu vou fazer... Uh... Mostrar pra vocês como que dá pra gente fazer essa garrafa, outros modelos, como que dá pra gente fazer as bandejas. É super fácil, super prático e fica um item de decoração único, exclusivo. Porque você sabe que ninguém vai ter uma garrafa igual a essa ou que ninguém vai ter uma bandejinha igual a essa. É um item único e exclusivamente seu. Então acho que é super válido pra decoração aí da casa de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês realmente gostaram, curtam, compartilhem. E se inscrevam aqui no canal também para acompanhar os próximos vídeos de decoração. Beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus.